movement that toppled Mali's president wasn't led by a politician but an imam. Mahmoud Diko, once a student of Salafism in Saudi Arabia, now the de facto head of Mali's protest movement. He's popular and charismatic, always drawing a large crowd. But despite the wishes of many, he insists he's not a president in waiting. So what is it he wants for Mali? We caught up with him after Friday prayers at this mosque. Il faut nécessairement que ce processus de changement qui est enclenché soit maintenu. C'est une dynamique. Nous serons là pour prier, pour donner des conseils s'il le faut. Les militaires sont nos enfants, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont nos enfants à nous. Pourquoi ne pas avoir confiance en eux Pourquoi Mais avoir confiance en eux ne veut pas dire qu'on va leur libérer le pays pour en faire ce qu'ils veulent. Moi, ce que je sais faire le mieux, c'est ce que vous avez vu, c'est faire prier les gens. C'est ma vocation et je resterai imam, inshallah. Je n'ai aucune ambition d'être président de la République. Diko's message is being heard not just in the mosque but across Mali. Here, thousands of people have gathered to hear the man they call the people's imam. L'imam Diko est connu de tout le peuple malien. Et chaque fois qu'il se lève, ce n'est pas pour des intérêts euh, partisans, mais c'est pour le Mali. Donc aujourd'hui, cette popularité s'est construite autour d'un idéal que les Maliens lui reconnaît. During the protests, Malians voted with their feet for a new kind of politics. And in this deeply religious country, they have put their faith in Diko, a man for whom politics and religion go hand in hand. For people here, he is their moral authority. And so whoever Mali's next president is, they will want to be sure they keep Diko firmly on side.